இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு ஒரு வாரமும் தொழில் அந்த தொழில் நடத்தக்கூடியவங்களோட தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் தேவையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபைனான்ஷியல் தேவையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நிதி நெருக்கடியாக இருந்தாலும் சரி எப்படியெல்லாம் வந்து அணுக முடியுங்கிறத நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் அதாவது ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஃபைனான்ஸோ இல்லை கடனோ இல்லை ஒரு இன்றைக்கி வந்து கடன் கடனில் இருக்கிறவங்க வந்து நாளைக்கு வந்து இன்வெஸ்டராக மாறுவாங்க இன்றைக்கி இன்வெஸ்டராக இருக்கிறவங்க நாளைக்கு கடனாக கடன்லேயும் வந்து நிற்பாங்க ஸோ அதனால் எதுவுமே வந்து பர்மனண்ட்டான ஒரு விஷயம் கிடையாது இது ரொட்டேஷனில் தான் இருக்கும் யாராவது பர்மனண்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்னா அது வந்து வெளியில் தான் சொல்லிக்க முடியுமே தவிர பர்மனண்ட்டாக ஒரே நிலைமையில் யாராலையும் இருக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக அது பேட்டர்ன் மாறி மாறி தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஒரு வாரம் நான் வந்து ஒரு கடனுக்கு தேவையான விஷயங்களை சொல்லுவேன் ஒரு வாரம் இன்வெஸ்டருக்கு தேவையான விஷயங்களை சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இருக்கும்போது ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கட்டுங்கிறதுனாலையும் அதே மாதிரியும் ரெண்டு பேரோட சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளையும் மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு க்ரெடிட் கார்டை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்போது ரியல் எஸ்டேட்டில் இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட சொல்லியிருந்தேன் இது எவ்வளோ வருஷம் எவ்வளோ கீழே வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தேனோ அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து நின்று இருக்குது கிட்டக்க அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து வெளியிலேருந்து பார்த்தா ரியல் எஸ்டேட் குறையலம்பாங்க ஆனால் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்டு செல்லிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இண்டிகேட் பண்ண அந்த முப்பது பர்சன்டேஜோ இல்லை இருபஞ்சி பர்சன்டேஜோ ஃபால் இருக்குது ஒரு கோடி ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ எழுபது லட்சத்துக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ விற்கிறாங்களா வாங்குறாங்களாங்கிறது வந்து அடுத்தது பட் ஆனால் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரேட்டில் தான் இப்போ வாங்குறாங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தான் இந்த விஷயம் இப்போ ரியல் எஸ்டேட்டில் அடுத்தது ஒரு பெரிய பூஸ்ட் வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்ங்கிறது ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் கிடையாது இந்த இதை பற்றின வந்து டீட்டெயில் இப்போ ஒரு ஒரு ஐட்டத்தையும் பற்றி என்னால் இப்போ இதில் வந்து குறுகிய டயத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது பட் ஜென்ரலாக இது வந்து என்னென்னா நார்மலாக வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியவராக இருக்கிறாரு ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவராக இருக்காருனா முன்னாடிலாம் வந்து அவர் அவர் ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கணும் அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையில்லை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்டராக இருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்டராக இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே தனியாக வரக்கூடிய ஸ்கீம் வந்து ஆர்இஐடி ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த கம்பெனியில் அந்த கம்பெனிக்காரங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்ன் ஒரு கமர்ஷியலில் வரக்கூடிய ரெகுலராக வர இன்டர் ரிட்டர்ன் வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வந்து ஹைலி அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கலெக்டிவாக ஒரு ஒரு நூறு பேரா இரநூறு பேரா ஆளுக்கு சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா முதலீட்டில் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு கோடி ரூபா ஆளுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குறாங்கன்னா இரநூறு பேர் வேணும் ஸோ அந்த இரநூறு பேர்கிட்டேருந்து வர்ற அமௌண்ட்டில் தான் ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஆக்குறாங்க இந்த ரெண்டு கோடி ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வரக்கூடிய ரிட்டர்னை அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் சார்ஜஸை கழிச்சுட்டு பேலன்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எல்லாருக்கும் எல்லா இன்வெஸ்டருக்கும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் டேரெக்டாக போய் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்கணுன்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வரக்கூடிய அந்த சடனாக யாராவது மாற்றிடுவாங்களோ இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எந்த விதமான கவலையும் பட வேண்டாம் நீங்களும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓனராக தான் இருப்பீங்க அதேமாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ஓனராக மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட அந்த அப்ரிசியேஷனும் உங்களுக்கு வருது அதில் வரக்கூடிய ரெண்டலும் உங்களுக்கு வருது நீங்கள் என்ன பணம் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற ரெண்டல் இன்கம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அப்போ என்னென்னா முன்னாடி மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சென்னையில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும் ஒரு ஒருத்தர் வாங்கணுன்னு நினைக்கிறாருனா ரெண்டு கோடி ரூபா மூணு கோடி ரூபா போட்டால் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாயாக இருந்தாலும் அதே ப்ராப்பர்ட்டியில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும்
தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து வந்து அஞ்சஞ்சு வருஷமாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்தில் உங்களோட உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மடங்கு பத்து மடங்குக்கு மேலே போயிருக்கு இப்போ பதினஞ்சு மடங்கு இல்லை பத்து மடங்கு போயிருக்குன்னா கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதே டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி முப்பது பர்சன்டோ இல்லை இருபது பர்சன்டேஜோ கீழே விழுந்திருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா சடனாக அப்போ ஏறின ஒரு ஹைப் தான் ஸோ நான் வந்து லாங் டேர்மாக இன்வெஸ்டராக ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களோட பணம் வந்து கீழே போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடையாது லாங் டேர்மில் ஸோ ஷார்ட் டேர்மில் வந்து நிறைய லாப நஷ்டங்கள் வரும் இப்போ நான் சொல்ல வந்த விஷயம் வந்து ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் வர்றதுனால இப்போ அதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கம்பெனிஸ் வர ஆரம்பிப்பாங்க அதிலே வந்து செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டோட சில அப்ரூவல்கள் எல்லாமும் இருக்குது அது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி நடத்துறதுனால கண்டிப்பாக ரியல் எஸ்டேட்டோட ப்ரைஸ் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆகி நல்ல ஒரு நல்ல ஒழுங்கான நிலைமைக்கு வரத்துக்கு உண்டான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இப்போ ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கவங்க வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் நாளில் கண்டிப்பாக செட்டில் ஆகும் அதேமாதிரி ஹையர் ப்ரைஸில் இருக்கிறத போய் ப்ராப்பர்ட்டியை இன்னைக்கு டேட்டில் துரத்தி போய் வாங்கணுங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் ஒன்று இல்லைன்னா இன்னைக்கு நூறு சாய்ஸ் இருக்குது முன்னாடிலாம் ஒன்றுன்னா அதை அதை ட்ரேடிங் பண்ணி பண்ணி ஹையர் ரேட்டில் போயிருந்தாங்க ஸோ இந்த இந்த ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டுங்கிறதும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா முதலீடு பண்ணுறவங்களுக்கு வருது இப்போ வந்து உடனடியாக வந்து இந்த ஒரு லட்ச ரூபாலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்கான்னா எக்ஸாக்டாக இப்போதைக்கு இல்லை பட் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால இதில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டல் இன்கமும் நான் இதுக்கு முன்னாடி இண்டிகேட் பண்ணியிருந்தா மாதிரி இப்போ இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியில் என்றைக்கி உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டியில் ஆறு பர்சன்ட் ரிட்டன் வருதோ அந் அதுதான் வந்து அதோட கரெக்டான ப்ரைஸாக இருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரைஸாக தான் இருக்க முடியும் இது வந்து ஒரு ரஃபான கல்குலேஷனுக்கு இதுதான் ரூல்ங்கிறது கிடையாது இது எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்துலேருந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ரஃப் கல்குலேஷன் ஸோ இதை பற்றி இதே மாதிரி வந்து ஒன்றும் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து மேலும் ஒரு வாரங்களில் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்